ഹലോ മക്കളെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാടുമാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടല്ലേ കുറെ ഡെറിവേഷൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ അത് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് സാധാരണയായിട്ട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുക ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചില ചെറിയ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും ഈ ഒരു പോർഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ദൈവം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ മഴയത്ത് കളിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മഴയത്ത് കളിക്കാനും നനയാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ മഴത്തുള്ളികൾ എങ്ങനെയാ അത്രയും ദൂരം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും ദൂരത്തിൽ താഴേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഴത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഇൻ ടു ജി എന്നാണ് അല്ലേ അവിടെ ജി എന്നുള്ളൊരു ആക്സിലറേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ആക്സിലറേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ മഴത്തുള്ളികളുടെ വെലോസിറ്റി ഓരോ സെക്കൻഡിലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പോ ഇത്രയും അധികം ആക്സിലറേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ആക്സിലറേഷൻ അത്രയ്ക്കുണ്ട് ജിയുടെ വാല്യൂ ആണത് ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ ആണത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി 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 അത്രയും ദൂരം അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വളരെയധികം ഹൈ ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ അത്ര വലിയ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് തറയ്ക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് വെലോസിറ്റി ആ ഒരു വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും മഴത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ആ അത്രയും ഒരു ആഘാതം അത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് വല്ലതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുക മഴത്തുള്ളികളുടെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താ നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു വെലോസിറ്റിയിലല്ല മഴത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വരുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും അവിടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അതായത് മഴത്തുള്ളികളുടെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താക്കിയ ഫോഴ്സുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് കാണാം അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ അതിലേക്ക് ഡെൻസിറ്റി റോ ഉള്ള ഒരു സ്പെറിക്കൽ ബോള് ഞാൻ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് സിഗ്മ എന്നുള്ളതാണ് ആ ലിക്വിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അതിലേക്ക് റോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്പെറിക്കൽ ബോള് ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഈ ഒരു ബോൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ താഴേക്ക് പോകും തോറും അത് ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് അവിടെ ജി എന്നുള്ളൊരു ആക്സലറേഷൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ആരും കൂടും വിസ്കസ് ഫോഴ്സും കൂടും പക്ഷേ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇതിന് മോഷനെ സഹായിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോളിനെ താഴേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്തു ഇനി മറ്റൊരു ഫോഴ്സും കൂടെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ബോയൻ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കോരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ആ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിന് അത് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ വെള്ളത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളത്തിന് ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഭാര കുറവുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ കാരണം ആരാണ് ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിനുള്ളിലെയും ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സും മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബോയൻ ഫോഴ്സും മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഞാൻ എഫ് ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളാണ് താഴേക്കുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേര് മുകളിലേക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകളാ താഴേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്താ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ എന്താവുക ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ സീറോ ആണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൾ സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതായത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ ബോളിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആ ബോളിനുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകളാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആ ഫോഴ്സുകളുടെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൂടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും കൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് ആ ബോള് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അത് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്താന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അറ്റ് ടെർമിനൽ
നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിസ്കസ് ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിസ്കസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്താണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കാം ബോയൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു ബീക്കർ ഉണ്ട് ആ ബീക്കറിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളം ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്കാണ് ഞാനൊരു ബോൾ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീക്കറിനുള്ളിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതിങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബോളിലിരിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബോളിലിരിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ബോൾ അവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനെയൊക്കെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ബോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ബോളിന് എന്ത് മാത്രം വോളിയം ഉണ്ടോ അത്രയും വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബീക്കറിന് പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോയ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബോയൻ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോയൻ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം മാസ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോ വെയിറ്റിന് പകരം മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ജി എൻ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മാസ് ഒക്കെ എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതേ വോളിത്തിന്റെയും ഡെൻസിറ്റിയുടെയും ടേംസിൽ മാറ്റി എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ് മാസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാണ് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാണ് വോളിയം ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി അപ്പോ വോളിയം എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിഗ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിഗ്മ ഇൻ ടു ജി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബോളിനെ ഇട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ബോളിന് ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം കുറച്ച് വോളിയം വേണം ആ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ആ ബോളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സ്പിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മാത്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ പ്രൊവൈഡഡ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസിന് പകരം എന്ത് എഴുതി വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പിയർ എന്ന് എഴുതി ഇൻ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു ജി അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയൻ ഫോഴ്സിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയാലോ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഇൻ ടു ജി ആണ് അതിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ എം ഇൻ ടു ജി ആണ് അതിന്റെ
സിമ്പിളാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതാണ് എഫ് വി പ്ലസ് എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ജി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതും താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ ബി ടി എന്നാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി പ്ലസ് എഫ് ബി ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി അതേപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബോളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ ജി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബി ടി എന്നുള്ള സാധനം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തൊന്ന് എടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ ഫുൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് ബി ടി എന്നുള്ള സാധനം നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടേം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ ബി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും എന്താ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എന്താവും മക്കളെ അത് മൈനസ് സൈൻ ആകും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ ജി മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സിഗ്മ ജി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണേ ഫോർ ബൈ ത്രീ കോമൺ ആണ് പൈ കോമൺ ആണ് ആർ ക്യൂബ് കോമൺ ആണ് പിന്നെ ഒരു ജിയും കൂടെ കോമൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി ബാക്കി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് റോ ഉണ്ട് മൈനസ് സിഗ്മ എന്ന് എഴുതാം ജീനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എഴുതാണേ വേറെ നമ്മുടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ ബി ടി ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാലോ ആരൊക്കെയാ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പൈ ഉണ്ട് പൈ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആർ ക്യൂബ് മാറിയിട്ട് എന്താവും ആർ സ്ക്വയർ എന്നാകും ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വി ടി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ടിയും വി ടിയും മാത്രമാണ് അപ്പൊ വി ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിന് കൂടെയുള്ള ആളെ അതായത് ഈ ടിയെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം വി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ത്രീ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും താഴത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അവിടെ നയൻ ആയിട്ട് മാറും ടു ബൈ നയൻ ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് അല്ല സോറി ആർ സ്ക്വയർ ഈ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ജി ബൈ ഈറ്റ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ജസ്റ്റ് റിയറേഞ്ച് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഫുൾ കാണാപ്പാടം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊക്കെ മറന്നു പോകും പക്ഷേ ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അത് കോർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ തന്നെ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും